Bom dia, bom dia. Graças a Deus aqui estamos, felizes, agradecidos e agradecidas a Deus por mais um dia na nossa existência. É um privilégio, é um milagre que se renova a cada manhã. E aqui estamos para dar continuidade ao estudo da nossa lição da Escola Sabatina tão importante. O tema de hoje, vencendo o egoísmo. A primeira pergunta, pergunta A, é a seguinte... Porque o conhecimento da verdade, aliado a uma capacidade apurada para expressá-la, é insuficiente para glorificar a Cristo? A resposta está em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Nós já estamos bem sabendo, já conhecemos essa parte tão sublime da palavra de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o metal que soa, ou como sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê tudo aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então, de que valerá um conhecimento da verdade aliado a uma capacidade apurada de expressar se não tiver amor? Nada valerá. Portanto, o amor é uma planta celestial. Nós não o teremos por decidirmos que vamos ter. Nós o teremos se buscarmos diariamente na fonte que é o nosso Deus. Buscarmos o batismo do Espírito Santo. Está escrito que ele derramará o amor de Deus em nossos corações. Se o conhecimento da verdade não produz beleza na alma, se não submete, suaviza, nem recria a imagem de Deus na vida, na alma do homem, de nada adianta quem o recebe. É como o bronze, o bronze que soa e o sino que retine. Seremos nada. Não adianta a profissão da verdade. Não é o palestrante treinado com inteligência aguçada que conta diante de Deus. Não é a técnica, não é o preparo. Não desfazendo disso, porque é importante a gente buscar ter uma boa técnica, a gente se preparar para oferecer o melhor a Deus. Mas se a gente faz isso sem amor, sem buscar o batismo diário do Espírito Santo, se fazemos isso por egoísmo, de nada valerá. Um testemunho de coração vindo de lábios honestos, cheio de fé e humilde confiança, embora proferido por uma língua gaguejante, é considerado para Deus, tão precioso quanto o ouro. Enquanto uma palestra tecnicamente preparada sem amor, para ele não vale nada. Portanto, é, a pessoa preparada pode até dizer coisa engraçada, pode até é, conquistar uma grande multidão, uma grande plateia, pode ser amado, pode ser querido, preferido. Para Deus não vale nada. Portanto, nós precisamos buscar ao Senhor a cada dia, porque Ele nos usa... Mesmo que a gente não saiba falar, mesmo que sejamos até gagos, Ele nos usa, porque o Espírito Santo ele não tem limite para a utilidade daqueles que se colocam ao seu dispor. O resto tudo é vaidade. A nota termina dizendo que a soma de tudo isso é vaidade. E nós precisamos ter o prazer de viver na presença de Deus. A segunda pergunta, que advertência condena o uso egoísta das bênçãos de Deus? Todos nós somos abençoados. Todos nós recebemos bênçãos de Deus. Mas precisamos ter consciência de que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle. Recebemos dEle os nossos dons, nossos talentos, nosso dinheiro. E anota aqui a Bíblia fala em Malaquias 2,2. Se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei vossas bênçãos. E já os tenho amaldiçoado porque não pondes isso no coração. É uma questão de causa e efeito, infelizmente. Não que Deus nos amaldiçoe, mas nós preferimos a maldição. Porque vivemos num mundo onde existe a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o que vamos escolher? Dar glórias a Deus pela nossa vida, por tudo que temos, oferecer a Ele os nossos talentos, a nossa influência, a nossa fala, o nosso tempo? Ou vamos dedicar isso às várias é, invenções que o mundo tem criado para nos prender nos caminhos de Satanás? E de que adianta, aqui fala em Tiago 2, 15 e 16, 
Se um irmão ou irmão estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de, de vós lhes disser, e em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não, não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito vai ter? Isso não é amor. Podemos falar com palavras lindas. Nossa, que Deus te abençoe. Que você, você vai conseguir. Você vai conquistar isso. Mas eu não faço nada para te ajudar a conquistar. De nada valerá. Portanto, é uma advertência para aqueles que recebem as bênçãos de Deus e usam de forma egoísta. Nós recebemos os bens materiais para dividir, para ajudar aqueles que não têm, para compartilhar com os nossos irmãos. E as bênçãos espirituais também. Precisamos compartilhar, precisamos ser como um rio que corre, que deságua. Precisamos transbordar, senão seremos como um lago, água parada. Água parada morre, apodrece. Precisamos ser vivos, nos alimentar da seiva verdadeira, da videira verdadeira, para que tenhamos o mesmo vigor que ela, que ela tem. Que é Jesus, o seu amor, o seu poder, o dom que ele se derramou, pelos homens e deixou o seu exemplo. O egoísmo é o pecado mais tolerado, mas é o que mais nos separa de Deus e produz tantas desordens espirituais contagiosas. Olha o perigo, contagiosas. Nós podemos ser contagiados ou nós podemos contagiar outras pessoas com o egoísmo. Mas nós podemos também contagiar com o amor. Vamos escolher o amor. Vamos nos entregar ao Senhor a cada dia para que Ele possa viver em nós, para que nós possamos ser transformados pela contemplação do seu amor. Vamos seguir o exemplo, o exemplo não, o conselho da palavra da mensageira inspirada. Estude diariamente o capítulo 13 de 1 Coríntios. E o Senhor te abençoará, o Senhor nos abençoará, o Espírito Santo derramará o amor de Deus em nossos corações e não viveremos no egoísmo, mas o seu amor transbordará em nós para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.